Hello friends, welcome back to my channel Legal Knowledge. In this video, we have Civil Procedure Code and Degree Judgment Order. This is the video. If you want to see video, you can subscribe to my channel and subscribe to the bell icon. So, if you want to see the video, you can see the notification of my channel. Now, let's go to the video. First, we have to see the degree. Degree is in Section 2, Subclause 2 of Civil Procedure Code 1908. Degree update is a final statement. Now, a court has a decision to pass. Then, the decision is one plaintiff in favor or defendant in favor. If you make a decision, it is called degree. If you make a decision, if you make a case, if you make a case on two parties, you can make a decision to make a deep analysis. If you make a decision to make a decision, then the degree. In the degree, who will win the person will be able to get all the rights in the person who will be able to get all the rights. For example, if A and B are two persons, if A and B are two persons, then P is the property of the person who is the person who is the person. அதே மாதிரி B இன்ற பர்சனும் அந்த P இன்ற பிராப்பட்டி வந்து அவருக்கு சொன்னும் அப்படின் சொல்லி சொல்லார். இப்போ கோட் இங்க என்ன பண்ணும் நாம் ரெண்டு சைட்லையும் factor சார்ச்சிட்டு யாராவது ஒருத்தருக்கு favorா decisionை மேக் பண்ண செய்யும். இப்போ வந்து கோட் வந்து ஏக்கு favorா decisionை மேக் பண்ணிராங்க அப்படின்னா அந்த property மேல் இருக்கு ரைத்தான் இந்த degreeல் மென்சன் பண்ணி இருப்பாங்க இந்த degree அப்படின்றுது வந்து judgment pass பண்ணது கப்பிரம்மா கொடுகிறது அதாவது degree follows judgment அப்படின் சொலி சொல்வாங்க சோ இந்த யாரிக் against the judgment make பண்ணிராங்களோ அவரதா judgment debtor அப்படின் சொல்வாங்க அதாவது இந்த B அப்படின்ற பர்சன் judgment debtor சொல்வாங்க A Vocês Any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order. அதாவது ஒரு orderலந்து வர appeal கான decision degree யா கண்சிடப் பண்ணிக்கவே மாட்டாங்க. அன்று ரெண்டாவது வந்து any order of dismissal for default. இப்பா அந்த suit வந்து எதாவது ஒரு default காரணமாக reject ஆனா அது வந்து degree யா கண்சிடப் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. அந்த suitல் எதாவது ஒரு mistakes இருந்தாலோ இல்ல எதாவது ஒரு party வந்து அப்பியராக fail ஆனாலோ அந்த சூட்ட வந்து degreeயாக consider பண்ணிக்க மாட்டாங்க இது வந்து essential of degree first வந்து formal expression formal expression அப்படின்னா ஒரு degree வரணோ அப்படின்னா அது கும்னாடி வந்து ஒரு formal ஆன decision வந்து pass ஆயிருக்கும் formal decision அப்படின்னா எல்லா laws ஏயும் follow பண்ணி வர decision தான் formal decision ஒரு normal judge வந்து குடுக்குற comment வந்து அது decision ஆகாது So, laws of follow up and decision is the degree. I said that degree follows judgment. First, judgment is the degree. In the degree, the parties and rights are necessary information. In the degree, if you have a judgment against any further appeal, you can do it. And the second one is adjudication. Adjudication is the decision in the meaning. So, in the adjudication, previous decision இருல்லாம் எந்து ஒரு judicial determination உம் பண்ண முடியாது, அப்படி பண்ணா அது வந்து degree ஆகாது. And மூனாவது வந்து suit. இந்த suitல ஒரு plaintiff வந்து ஒரு suit civil courtல file பண்ணி இருக்கனும். நல்லா நியாப்பக் கொச்சுக்கும் civil courtல file பண்ணி இருந்தா மட்டுந்தா அது degree ஆகும். criminal court ला file पढ़ें दा आधे degree आगे द civil case ला मट्टू ना degree आ रहे हैं सागों criminal court criminal case ला degree आ रहे हैं आगे वे आगे द then वंदे fourth वंदे rights of the party and the rights of the party in the problem and the controversy आ रहे हैं सार आनंद का ना and the controversy ला the parties के ये ना rights इरका update रहता and the adjudication अदाउद अंदर decision make पढ़ें द कपर ना इन the degree ला 
அந்த ரைட்ஸ் அந்த பார்ட்டிஸ்க்கான ரைட்ஸை மென்ஷன் பண்ணி எழுதியிருப்பாங்க இப்போ சப்போஸ் வந்து இந்த சூட் வந்து தேர்ட் பார்ட்டினால் ஃபைல் பண்ணி இருந்துச்சுன்னா இதில் டிகிரி மேட் ஆகாது அண்டு ஃபிஃப்த் வந்து கன்க்ளூசிவ் டிட்டர்மினேஷன் இந்த டிகிரி அப்படின்றது வந்து ஒரு ஃபைனல் ப்ராசஸ் இதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு ஃபர்தர் ஆர்கியூமெண்ட்ஸும் இருக்காது இதோட இந்த கேஸ் முடிஞ்சிடும் டிகிரி அப்படின்னா என்னன்றதை பார்த்தாச்சு இப்போ ஜட்மெண்ட்டை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஜட்மெண்ட் வந்து செக்ஷன் டூ சப் கிளாஸ் நைன் ஆஃப் சிவில் ப்ரொசீஜர் கோட் நைன்டீன் நாட் எயிட்டில் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா த ஸ்டேட்மெண்ட் கிவன் பை த ஜட்ஜ் ஆன் த கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் அ டிகிரி ஆர் அண்ட் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லி இதில் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஜட்ஜ் அப்படின்றவர் வந்து பிளைன்டிவ் சைட்லேருந்தும் டிஃபெண்டன்ட் சைட்லேருந்தும் அந்த இஷ்யூஸ்க்கான ஃபேக்டை அனலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யாராவது ஒரு பக்கம் ஃபேவராக டெசிஷனை மேக் பண்ணுவார் அப்படி மேக் பண்ணுறப்போ அவங்களுக்கான ரைட்ஸையும் கொடுக்க செய்வார் அந்த ரைட்ஸ் தான் டிகிரி அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ அந்த டிகிரிக்கான லீகல் ரீசனிங்கை தான் இந்த ஜட்மெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க எதுக்கு அந்த பார்ட்டி சைடில் டெசிஷனை ஃபேவராக மேக் பண்ணாங்க எது எதுக்காக அந்த என்ன ரீசனுக்காக அவங்களுக்கு அந்த ரைட்ஸை கொடுத்தாங்க அப்படின்றது தான் இந்த டெசி ஜட்மெண்ட்டில் மேக் பண்ணி எழுதி இருப்பாங்க ஸோ எல்லா ஜட்மெண்ட்டுமே ஃபேக்ட் இருக்கும் எவிடன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் வந்து கன்க்ளூஷன் அதாவது டெசிஷன் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஜட்மெண்ட்டில் ரிலவெண்ட் கேஸஸோ இருக்கும் அந்த கான்ட்ரவர்ஸுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்க ரிலவெண்ட் கேஸஸுமே இருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து இந்த ஜட்மெண்ட் வந்து ஓப்பன் கோர்ட்டில் அந்த ஜட்ஜோட சிக்னேச்சரோட பாஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த ஜட்மெண்ட்டில் எந்த ஒரு ஆல்டரேஷனோ இல்லை அமெண்ட்மெண்ட்டும் மேக் பண்ண மாட்டாங்க அதோடு அது க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க அடுத்து வந்து எசென்ஷியல் ஆஃப் ஜட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து அ கான்சைன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் த கேஸ் அதாவது ஷார்ட்டான ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து அந்த கேஸை பார்த்தா ஷார்ட்டான ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எழுதியிருப்பாங்க அண்ட் ரெண்டாவது வந்து பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் டிட்டர்மினேஷன் எப்படி அந்த டெசிஷனை கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்றத எழுதியிருப்பாங்க எப்படி அந்த டெசிஷன் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்றத எழுதியிருப்பாங்க அண்ட் மூணாவது வந்து டெசிஷன் என்னன்றதை எழுதியிருப்பாங்க அண்டு நாலாவது ரீசன் ஃபார் சச் டெசிஷன் இந்த டெசிஷனுக்கான ரீசன்ஸை மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதுதான் எசென்ஷியல் ஆஃப் ஜட்மெண்ட் அடுத்து வந்து ஜட்மெண்ட்க்கும் டிகிரிக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜட்மெண்ட் வந்து செக்ஷன் டூ கிளாஸ் நைன் ஆஃப் சிபிசி நைன்டீன் நாட் எயிட்டில் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் டிகிரி வந்து செக்ஷன் டூ சப் கிளாஸ் டூ ஆஃப் சிபிசி நைன்டீன் நாட் எயிட்டில் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து நம்ம அந்த டெஃபினேஷன் சொல்லியிருந்தேன் ஸ்டேட்மெண்ட் கிவன் பை அ ஜட்ஜ் ஆன் த கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் டிகிரி ஆர் அண்ட் ஆர்டர் அப்படின்னு அந்த டிகிரி மேட் பண்ணதுக்கான லீகல் ரீசனிங்காக அந்த இதில் ஜட்மெண்ட்டில் மேக் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் இதில் வந்து அந்த கான்ட்ரவர்சியில் அந்த பார்ட்டிஸ்க்கு என்ன ரைட் அப்படின்றத தான் இந்த அஜுடி இதில் டெசிஷன் மேக் பண்ணி எழுதியிருப்பாங்க டிகிரியில் அண்டு மூணாவது பாயிண்ட் வந்து ஜட்மெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் ப்ரிஷியஸ்லி த ரிலீஃப் கிராண்டட் அதாவது அந்த ப்ராப்ளம்க்கு ஜட்மெண்ட் வந்து ஒரு சொல்யூஷனை மேக் பண்ணி கொடுக்கும் இந்த டிகிரி வந்து அந்த பார்ட்டிஸ்க்கான ரைட்ஸை டிட்டர்மைன் பண்ணி கொடுக்கும் அண்டு நாலாவது பாயிண்ட் வந்து ஜட்மெண்ட் கண்டைன்ஸ் த கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் டிகிரி இந்த ஜட்மெண்ட்டில் வந்து டிகிரிஸ்க்கான அந்த டிகிரி கொடுத்ததுக்கான ரீ ரீசன் வந்து இந்த ஜட்மெண்ட்டில் இருக்க செய்யும் அண்டு இது டிகிரி டிகிரி ஃபாலோ ஜட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஜட்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் டிகிரி அண்டு அடுத்த பாயிண்ட் வந்து ஜட்மெண்ட் அப்படின்றது வந்து சிவில் கேஸ்லேயும் இருக்கும் கிரிமினல் கேஸ்லேயும் இருக்கும் ஆனால் டிகிரி அப்படின்றதும் ஒன்லி இன் சிவில் கேஸ் கிரிமினல் கேஸில் டிகிரி கிடையாது அப்படின்றத முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் இது வந்து சிவில் கேஸில் மட்டும்தான் டிகிரி ஸோ டிகிரி அண்ட் ஜட்மெண்ட் பற்றி பார்த்தாச்சு இப்போ ஆர்டர் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஆர்டர் வந்து செக்ஷன் டூ சப் கிளாஸ் ஃபோர்டீன் ஆஃப் சிபிசி நைன்டீன் நாட் எயிட்டில் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆர்டர் மீன்ஸ் த ஃபார்மல் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் எனி டெசிஷன் ஆஃப் அ சிவில் கோர்ட் விச் இஸ் நாட் அ டிகிரி சிவில் கோர்ட்டில் எதெல்லாம் டிகிரி இல்லையோ அதெல்லாம் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்த ஆர்டருமே ஒரு டெசிஷன் தான் ஆனால் இந்த ஆர்டர்னால கேஸ் வந்து எண்ட் ஆக செய்யாது அந்த ஆன் டைம் பர்பஸ்க்காக ஒரு எமர்ஜென்சி பர்பஸ்க்காக அந்த டிஸ்பியூட்டை அந்த டைமுக்கு சால்வ் பண்ணுன்றதுக்காக அந்த ஆர்டரை வந்து பாஸ் பண்ண செய்வாங்க இந்த ஆர்டர்னால கே டெசிஷன் அந்த கேஸ் வந்து எண்ட் ஆக செய்யாது ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஆர்டரை வந்து அப்பீலும் பண்ண முடியும் இந்த ஆர்டருக்கு அகேன்ஸ்டாக அப்பீலும் மேக் பண்ண முடியாது ஸோ இவ்வளோதான் ஆர்டர் அடுத்து வந்து டிகிரிக்கும் ஆர்டருக்கும்
எல்லா சூட்லேயுமே ஒரு ஒரு டிகிரி ஒரு டிகிரி தான் பாஸ் பண்ண செய்வாங்க சர்டைன் சூட்ஸில் மட்டும்தான் ரெண்டு டிகிரி பாஸ் பண்ண செய்வாங்க ஒன்று வந்து ப்ரீலினமரி அண்ட் அதர் வந்து ஃபைனல் அப்படின்ட்டு ரெண்டு டிகிரி பாஸ் பண்ண செய்வாங்க ஆர்டர் அப்படி இல்லை இதில் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ண செய்வாங்க அண்டு நாலாவது பாயிண்ட் வந்து டிகிரி வந்து அப்பீல் பண்ண செய்வாங்க டிகிரி ககைஸாக அப்பீல் மேக் பண்ணலாம் ஆனால் ஆர்டர் ககைஸாக அப்பீல் மேக் பண்ண முடியாது அப்படி மேக் பண்ணணும்னா சர்டைன் செக்ஷன் அதாவது செக்ஷன் ஒன் நாட் ஃபோர் ஆர்டர் ஃபார்ட்டி த்ரீ ரூல் ஒன் கீழே வர ஆர்டர்ஸ் மட்டும்தான் அப்பீல் பண்ண முடியும் ஸோ இவ்வளோதான் ஆர்டர்ஸ் அண்ட் டிகிரிஸ் ஸோ ஃபைனலாக டிகிரி ஜட்மெண்ட் ஆர்டர் அப்படின்னா என்னன்றதை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான வியூ கிடச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் என் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோ நல்ல டாப்பிக்கோட உ